மாணவர்களே நம்ம இன்றைக்கி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இயல் ஒன்றுலேருந்து உரைநடை தான் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படிங்கிற உரைநடையை நம்ம போன வகுப்புலேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா அதில் ஒரு ரெண்டு தலைப்பு பார்த்தோம் மீதி இருக்கிறத வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக என்ன சொன்னோம் தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படின்னா நடை அழகியல்னா அழகியல் அப்படின்னா இலக்கியம்னு அர்த்தம் அந்த இலக்கியம் வந்து தமிழில் வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய பல்வேறு இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன நம்ம தமிழ் மொழியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதில் வந்து அழகியல் அப்படின்னா மொழிசார் கலை அதுக்கடுத்து களி முழுமை அப்படிங்கிற ரெண்டு தலைப்பு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து நடை இயல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு மூணு தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் பாட்டு அல்லது கவிதையின் நடையியல் கூறுகளில் ஒளி கோலங்களும் சொற்களின் புலமும் தொடரியல் போக்கும் மிக முக்கியமானவை ஒரு நடை அமைப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒளி கோலம் அப்படின்னா சவுண்டு அதுக்கடுத்து சொற்களின் புலம் சொல்லோட வளம் தொடரியல் போக்கு தொடர்வோட வடிவமைப்பு என்ன அப்படிங்கிறத முக்கியமானது அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு பாக்ஸில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்து உள்ளதை பார்க்கலாம் நடைப்பெற்றியலும் நடை அப்படிங்கிற சொல் வந்து தொல்காப்பியத்தில் எங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா கிளவியாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் இருபத்தி ஆறாவது செய்யலாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க நடை நவீன் சொல்லுகும் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்து செய்யுளில் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் பயன்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆசிரியர் நடைத்தே வஞ்சி ஏனை வெண்பா நடைத்தே களி அப்படிங்கிற இந்த நடை அப்படிங்கிற நான்கு வகை பாக்களை பற்றி தொல்காப்பியத்தில் வந்து நூற்றி ஏழாவது செய்யலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு நடை என்ற சொல் தெளிவான பார்வையோடு இங்கு நடை இடம்பெறுகின்றன நடை அப்படிங்கிற சொல் வந்து இலக்கணத்தில் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மொழியின் தனிச்சிறப்பான கூறுகளும் அவற்றை கையாளுகின்ற வகைமைகளும் கவிதையின் உந்து சக்தியாக அமைகின்றன மொழிக்குள் இருக்கும் ஒரு வலிமை மிக்க ஆற்றல் கவிதைக்காக இலக்கியத்துக்காக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது கவிதையின் இயங்காற்றல் தான் நடை தொல்காப்பியும் பிற இலக்கணங்களும் அவ்வாறே கருதுகின்றன அப்படின்னா மொழியோட தனிச்சிறப்பும் அவற்றை கையாளும் விதம் கையாளும் வகையும் தான் கவிதைக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக அமையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து கவிதைக்காக இலக்கியத்துக்காக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது அந்த ஒளி சவுண்டு இருக்குது இல்லையா அது வந்து க ஒரு நடை இருக்குது இல்லையா இலக்கிய நடை இருக்குது இல்லையா அது வந்து கவிதைக்காக இலக்கியத்துக்காக தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து தொல்காப்பியம் மட்டும் இல்லாமல் பிற இலக்கண நூல்களும் அவ்வாறே கருதுகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஒளி கோலங்கள் சவுண்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க எந்த தொன்மையான மொழியும் சமிக்கையில் இருந்தும் இசையிலிருந்து தான் தொடங்குகின்றன மொழி சார்ந்த கவிதையும் இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் பிறக்கிறது ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கலை வடிவம் கொள்கின்றன எந்த ஒரு நூலுமே தொன்மையான நூலாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு நூலாக இருக்கட்டும் அது வந்து சவுண்டு இல்லாமல் ஒரு மொழின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சவுண்டு இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது வெளிப்படுத்த முடியாது அது மாதிரி ஒரு கவிதையாக இருக்கட்டும் அது வந்து இசை இல்லாமல் அதை என்ன பண்ண முடியாது தொடங்க முடியாது அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி மொழி சார்ந்த கவிதையும் இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் பிறக்கின்றன அது மாதிரி மொழியும் வந்து இசையோடு இசை கருவியோடும் தான் பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தான் ஓசையும் பொருளும் இணைந்த கலை வ க கலை வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதனையே அந்த பணுவலில் பாடலில் ஒளிப்பின்னல் என்கிறோம் இதுதான் ஒரு பணுவல்னா நூல் அந்த நூலாக இருக்கட்டும் பாடலாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து ஒளி பின்னலாக அமைகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு பாடல் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாடலுக்கான படம் தான் இந்த பாடம் இதை நம்ம அந்த பாடலில் பார்த்துட்டு இந்த படம் என்ன அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்லுவோம் கடந்தடு தானே மூவிரும் கூடி உடன்சு நீர் ஆயினும் பரம்பு கொலர் கருவே முன்னூறு ஊர்த்தே தன் பரம்பு நன்னாடு முன்னூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் யாமும் பாரியும் உளமே குன்றும் உண்டு நீர் பாடி நீர் செல்லினே அப்படிங்கிற இந்த பாடல் வந்து புறநானூற்று பாடலில் நூற்றி பத்தாவது பாடலாக வருது இந்த பாடலோட பொருள் என்ன அப்படின்னா இந்த பரம்பு நாடு வந்து பாரி வள்ளல் இருக்கார் இல்லையா கடையில் வள்ளல்களில் ஒருத்தர் தான் பாரி இந்த பாரி மண்ணோட மலை தான் இந்த பரம்பு மலை இதில் வந்து முந்நூறு ஊர்கள் இருக்குது இதை வந்து சேர சோழ பாண்டியர் அப்படிங்கிற மூணு பேரும் தனித்தனியாக வந்து போரிட்டு இந்த பரம்பு மலையை வெல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல பாரி மண்ணின் தெரிந்து வெல்ல முடியலை அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக வந்தவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாங்க ஒன்று சேர்ந்து வந்து வெற்றி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது அந்த போர்க்களத்தில் நின்று பாரியோட நண்பர் கபிலர் சொல்கிறாரு இந்த முந்நூறு ஊர்களை உடைய இந்த பரம்பு மலையை நீங்கள் என்ன தான் முயற்சி செஞ்சாலும் வெல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த ப பரம்பு மலையானது புலவர்கள் பாடி நீர்கள் வந்து ஆடி பாடி மகிழ்ந்து பரிசு பெற்றனர்
அந் நீங்களும் அந்த புலவர் பாடி நீர் வந்து ஆடி பாடி மகிழ்ந்தது போலவே நீங்களும் பாடி தானமாக வேணால் இந்த மலையை வந்து தானமாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கபிலர் சொல்கிறாரு இதில் இந்த பாடல் மூலமாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அதாவது ஒளியோட அழுத்தத்தை வந்து இதில் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இப்பாடலில் வன்மைய வன்மையான உணர்ச்சியை காட்டுகின்ற விதத்தில் க த ட ர முதலிய வல்லின மெய்கள் பிற மெல்லின இடையின மெய்களை காட்டிலும் அதிகமாக வருதலை அறிந்து கொள்ளலாம் இப்போ வல்லின மெய் வந்து பிற மெல்லின மெய்களை காட்டிலும் அதிகமாக அழுத்தம் கொண்டு விளங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் சில பாடல்கள் அடிகளை இங்கே இதன் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒளி கோலத்தின் வலிமையை அறிந்து கொள்ளலாம் அதாவது சவுண்டோட அழுத்தத்தை இந்த பாடல் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சிறு சிறு வாக்கியங்கள் பேசுவோரின் அறுதியிட்டு பேசும் தன்மையை காட்டுகின்றன சின்ன சின்ன வாக்கியம் கூட அதோட பேசுவோரோட அறுதியிட்டு வந்து பேசும் தன்மையை காட்டுகின்றன அந்த ஒளியோட சவுண்டோட தன்மையை என்ன அப்படிங்கிறத இதில் தெரியுது அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து படாம் ஈத்த கெடா நல்லிசை கடா யானை களிமான் பேக புறநானூற்று பாடலில் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது பாடலாக சொல்லியிருக்காங்க படாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒளி கோலத்தில் சவுண்டு சொல்லிட்டோம் அதுக்கடுத்து செயலோட ஓசை இருக்கு இல்லையா அதை சொல்ல வர்றாங்க சரியா இசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா படாம் அப்படிங்கிறது வந்து இசை நிறை அலைபிடை அதை வந்து செயலி செயல் அலைபிடைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் கடா அதுக்கடுத்து கெடா கடா அப்படிங்கிறது வந்து இசை நிறை அலைபிடைன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த சவுண்டோட இசை சரியா இது வந்து நல்லிசை அப்படின்னா வந்து பண்பு தொகை இப்போ வந்து ஒளிய சவுண்டு அழுத்தம் சொன்னோம் அதுக்கடுத்து இசை சொன்னோம் இதில் வந்து புனரின் புனராது பொருளே பொருள்வையின் பிரியின் புனராது புணர்வே நச்சினை பாடலில் பதினாறாவது பாடலாக சொல்லியிருக்காங்க நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறநானூற்று பாடலில் இரநூத்தி தொண்ணூறாவது பாடலில் அதாவது ஒளி அதாவது ஒளியோட அழுத்தத்தையும் இசையை பற்றியும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி பல உயிர் ஒளிகள் குறிப்பாக நெடில் ஒளிகளின் வருகையும் சில ஒளிகளும் சில சொற்களும் திரும்ப வரல் தன்மை பெற்றிருப்பது இவற்றோடு சேர்ந்து நிகழ்த்த பெறும் சொல் விளையாட்டுகளும் இங்கே கவனத்திற்குரியன இந்த ஒளி கொள்ளம் சங்க பாடல்களில் முக்கியமான ஒரு பண்பு சங்க காலத்தில் வந்து ஒளியோட அழுத்தமும் இசையும் வந்து மிக முக்கியமானதாக இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க ரெண்டாவது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சொற்புலம் சொற்புலம்னா சொல்லோட வளம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சொல்லில் தான் உணர்வும் பொருளும் பொதிந்து கிடைக்கின்ற சொல் சொல்லோட வளம் தான் சொல்லோட வளம் வந்து சொல்லில் தான் உணர்வும் பொருளும் பொதிந்து கிடைக்கின்றன கலையும் பண்பாடும் வரலாறும் அரசியலும் பொதிந்து கிடைக்கின்றன அது மாதிரி கலையும் சொல்லோட வளம் இருக்கு இல்லையா பேசக்கூடிய தன்மை இருக்கு இல்லையா அந்த சொல்லோட வளத்தில் தான் கலையும் பண்பாடும் வரலாறும் அரசியலும் பொதிந்து கிடைக்கின்றன சொல் வளம் என்பது ஒரு பொருள் குறித்து பல பல குறித்து வரும் பல சொற்களாய் பல பொருள் குறித்து வரும் ஒரு சொற்கள் சொல்லாய் வருதலும் பல துறைகளுக்கும் பல சூழலுக்கும் பல புனைவுகளுக்கும் உரியதாய் வருதலும் உணர்வும் தெளிவும் கொண்டதாய் வருதலும் என்று செழிப்பான தளத்தில் சொல் விளைச்சல் கண்டிருப்பதை குறிப்பது ஆகும் சங்க இலக்கியத்தில் இது மலர்ந்தும் கணிந்தும் கிடைக்கின்றன சங்க காலத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சொல் வந்து பல பொருளையும் பல பொருள் வந்து ஒரு சொல்லையும் குறிப்பதாக நிறைய சங்க காலத்தில் காணப்பட்டிருக்கு அதுக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க மலர்ந்தும் கணிந்தும் கிடைக்கின்றன சங்க இலக்கியத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க முல்லை களியில் அதாவது முல்லை திணையில் கலிப்பாவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத காளைகளின் பல இனங்களை காட்டுகின்ற சொற்களில் நிரம்பி கிடைக்கின்றன இன அதாவது காளைகளில் பல இனங்களை காட்டுகின்ற சொற்கள் வந்து நிரம்பி கிடைக்கின்றன இன்றைய இலக்கியத்தில் இப்படி தான் கி ராஜநாராயணன் கிடை என்னும் குறுநாவலில் ஆடுகளின் அடையாளங்களை பல பெயர்கள் சொல்லி அழைக்கிறார் சொல்வளம் ஒரு பண்பாட்டின் அடையாளமாக இருக்கிறது அதாவது கிடை அப்படிங்கிற ஒரு குறுநாவலில் ஆடுகளோட பல பெயர்களை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்லியிருக்காங்க சொல்வளம் என்பது தனி சொற்களாய் நிறைந்து அமைவதையும் குறிக்கும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் கவுவுக்கை நெகிழாமல் முயங்கி கிடப்பதையும் குறிக்கும் அதாவது தனி சொல்லுனா ஒரு சொல் பல பொருளையும் பல பொருள் வந்து ஒரு சொல்லை குறிப்பது வந்து இதில் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் சில தொகை மொழிகள் என்ன அப்படின்ட்டு வைகுரு விடியல் விடியல்ங்கிற சொல் வந்து வைகுரு விடியல் கன்னி விடியல் புல்லன் மாலை நல்லன் யாமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க வனப்பு அப்படிங்கிற சொல் வந்து காமர் வனப்பு மான்கவின் காண்டகு வனப்பு கவிநுரு வனப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனப்புங்கிற சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க நீர் அப்படிங்கிறது வந்து தீநீர் நெடுநீர் செந்நீர் பனி நீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து ஒளி வெள்ளருவி பறைக்குரல் எழிலி 
பொய்ப்படு சொல் நகை கூட்டம் ஓவ செய்து இப்படி ஓராயிரம் வார்த்தைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சங்க இலக்கிய மொழியின் அடையாளமாக உள்ள ஒரு பண்பு இது சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு மொழியோட அடையாளத்துக்கு உள்ள ஒரு பண்பு தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதனை தொகை நிலை என்று தொல்காப்பிய எச்சவியல் கூறுகிறது இது தொகை நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்காப்பிய இலக்கண நூல் வந்து எச்சவியல்ங்கிற நூலில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நீர்படுகின்ற அல்லது நீர்பட்ட பசுமையான களம் என்பது எதுவும் தொகாமல் வருகின்ற தொடர்மொழி தொகை நிலை தொகா நிலை அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து நீர்படுகின்ற அல்லது நீர்பட்ட பசுமையான களம் என்பதுக்கு தான் தொகாமல் வருகின்ற தொடர்மொழி அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நீர்படு பசுங்களம் அப்படிங்கிற நற்றினையில் முந்நூற்றி எட்டாவது பாடலில் வருது தொகை மொழி தொகை தொகை மொழி என்பது செறிவார்க்கப்பட்ட ஒரு வடிவமைப்பு தொகை மொழி அப்படிங்கிறது செறிவார்க்கப்பட்ட ஒரு வடிவமைப்பு அப்படி சொல்லிட்டு இலக்கணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அது வாக்கிய அமைப்பில் ஒரு சொல் போலவே நடைபெறும் அது வந்து வாக்கிய அமைப்பில் ஒரு சொல் மாதிரியே இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தொடரியல் போக்கு ஒளிக்கோளமும் சொற்புலமும் சொற்றொடர் நிலையும் பாடலின் தளத்தை ஏர் நடத்தி பயன்படுத்தி போகின்றன என்றால் பாத்தி கட்டி வரப்புயர்த்தும் பணிகளை தொடரியல் வடிவம் செய்கின்றது இப்போது ஒளிக்கோளமும் சொற்புலமும் வந்து நமக்கு முக்கியம் அது மாதிரி தொடரியல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது வந்து எதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வயல்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா பாத்தி கட்டி வரப்பு உயர்த்தி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பணியை செய்யும் அது மாதிரி தான் ஒளிக்கோளமும் சொற்புலமும் இருக்கிறது வந்து தொடர் அமைப்பு வந்து அந்த வயலை வந்து வடிவமைப்பை வடிவமை வடிவமைக்கிறது மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சொல்லு சொல்லுவோருடைய மொழித்திறம் கேட்போர் வாசிப்பவருடைய உழப்பாடாக மதித்தாக்கும் பெற வேண்டும் அதாவது பேசுகிறவங்களாக இருக்கட்டும் சொல்வோ சொல்வோராக இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து முக்கியமாக அமையிறது என்ன அப்படின்னா தொடரியல் போக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ரொம்ப அழகாகவே சொல்லியிருக்காங்க பரிமாறப்படும் உணர்வுகளுக்கும் செய்திகளுக்கும் ஏற்ப தொடர்கள் நேர் நடந்தும் ஏறி இறங்கியும் திரும்பியும் சுழன்றும் இயங்கு இயங்குகின்றன அதாவது ஒரு சொல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு இலக்கியம் அப்படின்னு ஒரு கவிதைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏற்ற இறக்கத்தோடு உணர்ச்சி வயப்பட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க அப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ஒரு தொடர் அமைப்பானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க உரைநடை வழக்கு பேச்சு வழக்கு உள்ளிட்ட இயல்பு வழக்கில் தொடரமைப்பு என்பது எழுவாய் செய்யப்படுபொருள் அல்லது பிறவற்றுடன் கூடிய அமைப்பு பயனிலை என்று வருவதே மரபு இப்போ ஒரு தொடரமைப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எழுவாய் இருக்கணும் செய்யப்படு பொருள் இருக்கணும் பயனிலை இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு தொடரமைப்புங்கிறது ஆனால் சங்க காலத்தில் வந்து அது பிறழ்ந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க முக்தாய்ப்பாக முடியும் பாடலின் இறுதியில் தான் இந்த தொடரியல் பிறழ்வு நிலை பெரிதும் காணப்படுகிறது சான்றாக பேரையின் முருவலார் நம்பி நெடுஞ்சலினுடைய சாவுச்சடங்கு சர்ச்சைக்கு உள்ளதாக பற்றி பாடிய பாடல் அதாவது இந்த புறநானூற்று பாடலில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சாவுச்சடங்கு பாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் இறுதியாக சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த வரி வந்து பிறந்து காணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புறநானூற்று பாடலில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாவது லைனில் ஒம்பதாவது பாடல் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இதில் இருபது அடி இருக்குது அதில் கடைசியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்க அடி வந்து நமக்கு பிறந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்லியிருக்காங்க நடையியல் வடிவமைப்பின் பகுதிகளையும் முழுமையினையும் சார்ந்தே இருக்கிறது நடையில் வந்து வடிவமைப்பின் பகுதிகளையும் முழுமையினை சார்ந்து தான் இருக்குது ஒரு வடிவமைப்பு அது வந்து அதோடய முழுமையில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதில் சொல்ல வராங்க இத்தகைய அத்தகைய தமிழ் அழகியலை கட்டமைப்பதற்கு சங்க இலக்கியமே முதன்மை ஆதாரம் இந்த அழகியலை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வடிவமைப்பாக தடுறதுக்கு நடையில் சங்க இலக்கியம் தான் ஒரு முதன்மை ஆதாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த பணுவலில் நீண்ட நெடும் நிலைகளும் அதற்குள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஊடு பரவி ஓடும் நிலைகளும் கருத்தில் நிலையிலும் வடிவமைப்பு நிலையிலும் கவன ஈர்ப்பை தருகின்றன ஊடுருவி சொல்லப்படுற அந்த நூலில் வந்து இந்த நடையில் வந்து மிக முக்கியமானது அது ஒரு கவன ஈர்ப்பை தரக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சங்க இலக்கியம் அதனுடைய தனித்துவமிக்க சமூக பண்பாட்டு தளத்தில் குறிப்பிட்ட சில பண்புகளையும் போக்குகளையும் சொந்த மரபுகளாக நிறுவி கொண்டு விட்டது என்பதையும் நம்மால் அறிய முடிகிறது சமூக பண்பாட்டு தளத்தில் சமூக பண்பாட்டு தளத்தில் குறிப்பிட்ட சில பண்புகளையும் போக்குகளையும் சொந்த மரபுகளாக நம்ம தமிழரோட பண்பாடு இருக்குது இல்லையா அதை கூட எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நம்மளோட இலக்கிய நடையில் சொல்ல வர்ற அந்த தமிழரோட மரபு இது தான் அப்படிங்கிறத சங்க இலக்கியம் வந்து அறுதிட்டு சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக நம்ம சொல்லலாம்
நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த இந்த தமிழ் மொழியின் நடை அலைகள் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பிலேருந்து நம்ம ஒரு ஐந்து ஹெட்டிங் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று அலைகளில் வந்து என்ன பார்த்தோம் மொழிசார் கலை பார்த்தோம் கலை முழுமை பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி நடையில் வந்து ஒலி கோலம்னா என்ன சவுண்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஒலியோட அழுத்தம் சொல்லணும் அந்த ஒலி கோலத்தில் சொற்களின் குளம் சொல்லோட பலம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு சொல் வந்து பல பொருளும் பல பொருள் வந்து ஒரு சொல்லையும் குறிக்கக்கூடியதா பலம் நிறைந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம் தொடரியல் போக்கு இப்போ வந்து அழுத்தம் சவுண்டோட அழுத்தமும் அதுக்கடுத்து சொல் வளம் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது தொடரோட வடிவமைப்பு வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த நடை வந்து நல்லா முழுமை பெற்று இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த தமிழ் மொழியின் நடை அலைகள் மூலமாக பார்த்தோம் மாணவர்களே இப்போ இந்த ஐந்து கெட்டிங்கையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எனக்கு படிச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ள அழுகியில் ரெண்டு தலைப்பு சொன்னேன் இல்லையா அதை எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிடுங்க மாணவர்களே நன்றி